সংসারের বাসনা ছোটবেলায় সে দেখেছে দাদাকে সন্ন্যাসীতে সেজন্য মাকে কথা দিয়েছিলেন যে মা দাদা সন্ন্যাসী হয়েছে কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হব না আমি তোমার সেবা যত্ন করব কিন্তু পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়েছে তাকেও সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করা হয়েছে তিনি সন্ন্যাস নেওয়ার পর বারবার কেঁদেছে পাগল হয়েছে বছরে একবার যখন মা তার জন্য খাবার কাপড় জামা পাঠাতো নদিয়া নবদ্বীপ থেকে উড়িষ্যাতে সেই সব জিনিসগুলো স্পর্শ করে আমাদের ঠাকুর কাঁদতেন যে মাগো আমি আসতে চাই তোমাকে ছেড়ে তুমি আমাকে বাধ্য করেছো তোমার ইচ্ছা যা হতো হতো আমি তো তোমার কাছে থাকতে পারতাম সারা জীবনে কারোর কাছে কখনো একটা কাপড় চেয়ে তিনি ভিক্ষা করে পড়ে ভাত পেতে কখনো খাবার ভিক্ষা করে তিনি খান যা জুটেছে তিনি তাই পেয়েছে আর তিনি চেয়েছিলেন আমার ভারতবর্ষে একটা সমাজ হোক সবাই এখন কোনো জাতি বিচার উঁচ নিচ জেলে তেলি কলু কেউ থাকবে না কেউ বলবে না অহংকার করে আমি ব্রাহ্মণ কেউ বলবে না আমি বৈশ্য ছাত্রীয় কেউ নিজ জাতিকে পা দিয়ে মারাবে না সবাই একসঙ্গে বসবে একসঙ্গে খাবে একসঙ্গে হাত তুলবে একসঙ্গে হরি বলাবে বলে কিন্তু তার সেই স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে গেল তিনি চেয়েছিলেন এক হবে একটাই সমাজ আর সেই সমাজের নাম হবে বৈষ্ণব সমাজ আর বৈষ্ণব কারা বৈষ্ণব জনক তিনি কুর জানিও পীর পরায় ঘাস যেমন মারিয়ে ধরলে মাথা তুলে প্রতিবাদ করে না যে ভাই আমাকে মারিয়ে ধর না বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাদ কিন্তু বৈষ্ণব সাজা আমার হল যে সমাজ তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন সেই সমাজ একেবারে ভিন্ন একেবারে আলাদা একেবারে যাকে বলে দৈনতা দীনতা মানবিকতা সমাজ যেখানে শুধু কোল দেওয়া হবে কাউকে ব্যথা দেওয়া হবে কিন্তু বর্তমান সমাজে কিছু জোচ্চর কিছু ফট কিছু চিটিং মাছ তারা বৈষ্ণবের প্রেক্ষাপট নিজের গায়ে লাগিয়ে নিয়ে পুরো বৈষ্ণব সমাজকে তুমি দীক্ষা নাও নি তোমার আমি মুখ দেখব না এটা আমার মহাপ্রভু চাইনি এটা আমার দাদা গীতাই চাইনি আমার দাদা গীতাই বলেছিলেন খাও মালুর মাছের ঝোল পাও 
शयतान गोदे तमाज मानु सठी रास्ता देखते छुटे जानते <laughs> गामचा पर्त भिक्षा करते जाए 
এইসব ঠকবাজেরা সিরিয়াল সাজিয়ে দেয় একটা এতগুলো ব্লু রমচা লাগবে এতগুলো ধুতি লাগবে কে পড়বে গৌর পড়বে না এরা পড়বে তো বললাম ভাই আমরা পড়বো গৌরের নামে লিখছিস কেন এটা তো আগে বোঝালো যে গৌ এক কাপড়ে সারা জীবন কাটাল যে সাই বাবা এক ফোটা তেলের জন্য দর দর দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করেছে সেই সাই বাবার মাথা বর্তমানে সোনার মুকুট ঝুলছে মহামানবেরা কি এই চেয়েছিল নাকি যে আমার সমাজ এই তৈরি হোক না কিছু জোচ্চরের আজকে সাধু হয়েছে সাধু হয়ে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যকে পালকে দিয়ে এরা নিজের উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠা করছে এরা বলছে শোনো দিক্ষে নাও নি তোমার হাতে জল খাওয়া যাবে না ঠিক আছে যে মানুষ দীক্ষা নেয়নি তার হাতের জল খাওয়া যাবে না তাহলে জলের মিনারেল ওয়াটারের বোতল তোমরা কিনে ঢোকাচ্ছ কি করে কখনো খোঁজ নিয়েছ ওই জলটা যে প্যাকিং করেছ কারা না মুসলমান ও দীক্ষা নিয়েছে না নেয়নি ওটা কিনে খাওয়া যাবে কিন্তু তুমি যখন দেবে তখন তুমি ঠাকুরের ফুল তুলে দেবে চান করেছিস ঠাকুরের ফুল তুলছিস তাহলে বাজার থেকে যে ফুলটা তুমি কিনে আনছ ঠাকুরকে সাজাবে বলে কখনো খোঁজ নিয়েছ ওই ফুল বাগানের মালি যখন ফুলটা তুলেছে চান করে তুলেছে না বাসি গায়ে তুলেছে সে বিক্রি করছে ও চান করে বিক্রি করছে না বাসি গায়ে বিক্রি করছে তুমি যখন একটা ফল ধুয়ে কেটে ঠাকুরকে দিতে যাবে এরা তখন তোমায় বলবে চান করে ঠাকুরকে খাবার দিতে যাচ্ছিস ফল দিতে যাচ্ছিস তাহলে তুমি যখন মিষ্টির দোকান থেকে ছানার সন্দেশ কিনে এনে ঠাকুরকে দিচ্ছ মিষ্টির দোকানদারকে জিজ্ঞেসে করেছ যে ভাই সন্দেশটা চান করে তৈরি করেছে না বাসি গায়ে তৈরি করেছে বিচার যদি করতে হয় ভালো করে করো বিচার করবে না তো কোনো না এরা বলে নিরামিষ খেলে তবে ঠাকুর পাওয়া যায় নিরামিষ খেলে যদি ঠাকুর পাওয়া যেত জঙ্গলের কত জীব জন্তু তারা নিরামিষ খেয়ে জীবন যাপন করল এরা কেন ঠাকুর পেল